আচ্ছা আমাদের ভিডিও রেকর্ডিং চালু হয়ে গেছে আজকে হচ্ছে আমাদের আটচল্লিশ নাম্বার ক্লাস দেখতে দেখতে আমরা আটচল্লিশ নাম্বার ক্লাসে চলে আসছি প্রিভিয়াস ক্লাসে আপনাদেরকে আমরা কোকোনাট মেনুপুলেশন একটা দেখেছিলাম এই সেম প্রসেসটা ফলো করে দেখবেন আপনাকে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বানাইতে হচ্ছে মানে এই কোকো মেনুপুলেশনটার প্রসেসটাই ফলো করতে হবে আমরা যদি একটু অনলাইনে সার্চ দিই দেখেন যে অ্যাড ব্যানার ফটো মেনুপুলেশন অ্যাড অ্যাড ব্যানার অ্যাড কেন আপনাদেরকে আমি কোকো মেনুপুলেশন করালাম ওইটা কোকো মেনুপুলেশন ছিল এটা ম্যাঙ্গো মেনুপুলেশন নাকি একই না ম্যাঙ্গো তারপর দেখেন এই যে ম্যাঙ্গো জুস একই কি ক্লাউড দিয়ে দিচ্ছে দেখেন আমরা যে ব্রাশটা ব্যবহার করছি মনে হয় সেম ব্রাশই ব্যবহার করছে তো এই দেখেন তার মানে এই ফটো মেনুপুলেশন রিলেভেন্ট যত প্রজেক্ট দেখতেছেন সবগুলো প্রজেক্ট কিন্তু এই সেম প্রসেসে করা আমরা যে কোকো মেনুপুলেশন করছিলাম এটা তো আমাদের আইল্যান্ডটাই মনে হচ্ছে কেটে নিয়ে এসে বসাই দিছে দেখছেন এই যে ক্লাউড কেটে নিয়ে এসে যে শ্যাডো দিয়ে বসে দিচ্ছে তার মানে আমরা যে কোকোনাটের যে মেনুপুলেশনটা করছিলাম হ্যাঁ যদি এই টাইপের মেনুপুলেশন থাকবে না সেটা থাকে আপনাদের ফটোশপ থেকে দুইটা থাকবে সেটা হচ্ছে একটা রিটাচিং ওল্ড ইমেজ রাস্টারাইজেশন ওইটা একটা থাকবে একই প্রসেস তো এইটা দেখানোর উদ্দেশ্যটাই ছিল অ্যাড ব্যানার গুলো যেন আপনারাও বানাতে পারেন বা সিমিলার প্রসেসে আজকে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে একটু কমপ্লেক্স মানে একটু টেক্স নিয়ে মেনিপুলেশন দেখবো আজকে টেক্স মেনিপুলেশন যেহেতু আমরা ইফেক্স প্যানেল নিয়ে কাজ করব ইফেক্স প্যানেলটা তো দেখানো হয়নি এটা করতে করতে ইফেক্স প্যানেলের কিছু কাজ আমি আপনাদেরকে বুঝাই দেবো যে ইফেক্স প্যানেলটা আসলে কিভাবে কাজ করে ইফেক্ট এক্সামে এই ধরনের কিছু আসবে না মানে এত কমপ্লেক্স কিছু আসবে না কারণ এটা বানাতে গেলে অনেক সময় লাগবে আর এই ছবি দিবে কে আপনাদের জন্য ছবি নিয়ে আসবে ছবি দিতে গেলেই তো ভেজাল কারণ গত এই কোকোনাট মেনিপুলেশনের ছবিগুলো দেখেন আমি আগের ব্যাচে একটা ব্যাচে প্রায় পুরো একটা ক্লাস গেছে আমি ছবি খালি কালেক্ট করতেছিলাম বুঝতেছিলাম যে কোন ছবি বিজনেস কার্ডের একটা ছবি দিয়ে দেবে ফ্লায়ারের একটা ছবি দিয়ে দেবে ওইটাকেই হুবহু বানাইতে হবে আপনাকে নতুন করে কিছু করতে হবে না যদি বলে যে আপনি আপনার ক্রিয়েটিভিটি এটা বানান তারপরে ক্রিয়েটিভিটি ইউজ করেন তার মানে আগে হুবহু এটা বানাইতে হবে ফটোশপেট মানে ফটোশপে বানানো এখন আপনাকে হয়তো বা বলতে পারে যে এই সেগমেন্টটা বানাই দিতে এটা হেডার সেগমেন্ট কভার সেগমেন্ট এগুলো প্রত্যেকটা এক একটা সেগমেন্ট তো আপনাকে এটাও বলতে পারে যে এই সেগমেন্টটা বানাই দেন বা এই সেগমেন্টটা বানাই এই এখানে যেরকম আছে এরকম এই সেগমেন্টটা বানাই দেন তো এই এক এক ওয়েবসাইট তো এক এক রকম আপনি যদি ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট করেন দেখবেন যে এক এক ওয়েবসাইটের কভার কিন্তু এক এক রকম তো হ্যাঁ একটা সেগমেন্ট ধরাই দেবে পুরোটা দিবে না কারণ এটা বানাইতে গেলে এটা পুরোটা বানাইতে গেলে তো হিউজ সময় লাগবে একজন ওয়েব ইউআই ডিজাইনার একটা কিন্তু প্রজেক্ট একটা না বসে করে না এরকম একটা প্রজেক্ট করতে দুই তিন দিন চার দিন পাঁচ দিনও লাগা লেগে যেতে পারে কারণ এখানে অনেকগুলো লেয়ার লেয়ার বাই লেয়ার গোছাইতে হয় লেয়ার গোছায় গোছায় সাজায় সাজায় জিনিসটাকে তৈরি করতে হয় তো পিএইচডি টেম্পলেটটা এখনও বানানো দেখায় নাই আপনাদেরকে আমি হয়তো বা শনিবার শুক্রবার তো হচ্ছে আপনাদের মার্কেটিং নিয়ে উপরে আবার ক্লাসটা হবে রাত্রে 
শনিবারে আমি আপনাদেরকে এই ইউআই মানে নেক্সট ফিল্টার কমপ্লিট করে দিয়ে এটা ইউআই শুরু করে দেব তো আপনাদের একটা সেগমেন্ট বানাইতে হবে একটা জাস্ট যে কোনো একটা সেগমেন্ট কারণ এটা পুরোটা কখনোই আপনাদেরকে দিবে না হয়তো বা বললো যে এই হেডের সেগমেন্ট কভার সেগমেন্টটা বানায় না তো দেখলেই বুঝবে যে আপনি লেয়ার বাই লেয়ার এই আইকনগুলো সাজাইতে পারছেন কিনা গোছায় গোছায় নিয়ে এসে অ্যাডজাস্ট করতে পারছেন কিনা ফন্ট মিলাইতে পারছেন কিনা ফন্ট অ্যাডজাস্ট করতে পারছেন কিনা অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে কিনা গ্রিড লাইন ঠিক আছে কিনা এই জিনিসগুলো তারা চেক করবে পুরোটা দেবে না এতটুকু বানাইতে পারলেই হবে তার মানে আপনি ইউআই পারবেন বাকিগুলো আপনি পারবেন একটা সেগমেন্ট হ্যাঁ चारेटा <laughs> छवि ইলাস্ট্রেটর মত চিন্তা করলে হবে না ইলাস্ট্রেটর ছাইরা দেন ফটোশপ যখন আসছেন তখন কি ব্রাশ 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 মাস্কিং ব্রাশ মাস্কিং আসলে কি বলা যায় না তাই আবার আচ্ছা ঠিক আছে আমি সকালের ব্যাচে সকালের ব্যাচে এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতেছিলাম এটা হচ্ছে একটা ব্যানার প্রমোশনাল অ্যাড ব্যানার এই যে এটা क्लाउड तो क्लाउड सदा है ना क्या क्लाउड हार्डनेसम जीरो এই যে একটা ক্লিক করছি এটাকে এখন থাতায় দিছে এই যে এটাকেই থাতায় দিছে আমি এভাবে করতেছি কিন্তু আমার কাছে থাতে না ওটা আচ্ছা থাতায় দিছেন এখন যদি যদি আপনার তো আপডেটেড ভার্সন তার মানে তো আপডেটেড ভার্সনে শিফট হ্যাঁ শিফট এখানে কন্ট্রোল চাপ মানে কন্ট্রোল চাপলে জিনিসটা ঠিক হইতো মানে এটা দেখেন এটা যদি আমি এটা যদি আমি শিফট চাপি বা সরি কন্ট্রোল চাপি কি বলে আপনি যখন ছোট করতেছেন তখন এই যে এইখানে কই গেল এই যে এটা এটা এরকম টিক দাও আছে আচ্ছা তার মানে দেখেন এই যে 
प्रपोशनलि छोट हमें जो क्लिक कर कंट्रोल चेपे टन देवें कंट्रोल चेपे कंट्रोल और शिफ्ट एक साथ चेपे छोट बड़े कंट्रोल चेपे कन्ार कंट्रोल चेपे तक आशा कर सब समय विषय मन खराब लगते <laughs> चले <laughs> 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 मैं 
ঠিক আছে এটা এটি দেওয়া যেতে পারে পরেরটা দেখি কি অবস্থা এটা এটা কার এটা কার এটা তো অবস্থা টাইট টেক্সট তো নিচে চলে আসছে এদিকে কি হলো এবার সে কি স্যান্ড না এটা তো এমন এমন নৌকা নেওয়া উচিত কি বলি এমন হচ্ছে আইল্যান্ড নেওয়া উচিত ছিল যেটা চার পাঁচ দিয়ে কি পানি আমি তো সেই দিন বললাম সব আইল্যান্ড তো হবে না আর এটা তো কোকোনাটটার এটার মেনুপুলেশনই তো হয়নি আমি কোকোল্যান্ডের এটা মেনুপুলেশনই হয়নি কত দেওয়া যেতে পারে সিক্সটি বা সিক্সটি দেওয়া যেতে পারে আরও বেটার হওয়া উচিত ছিল অর্ধেক করে ছেড়ে দিছে কোনটাতে আছি ওকে এটাতে আরে ভালোই লাগতেছে অবশ্য এই তো ইউনিক কিছু একটা করার চেষ্টা করছে এটাতে আমি এইটটি টু দিতে পারি ইউনিক কিছু করার চেষ্টা করতে বলে দুই মার্ক বেশি দিন এই তো এটা 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 বিষয়টা হচ্ছে কি মানে পানিটা যদি এরকম না হতো এরকম না হতো যদি এটাকে আর একটু ছোট আইল্যান্ডটাকে আর একটু ছোট করে একটু মানে এমনভাবে দেওয়া লাগতো যে পানিটা পানিটা অর্ধেক হয়ে আছে মানে এটা পুরোটা হয়ে গেছে না এই পানিটাকে এই অংশটুকু কি এই পর্যন্তই দেওয়া লাগতো এই পর্যন্তই দেওয়া লাগতো তাহলে মনে হতো কি পানিটা এর ভিতরে ধরে আছে আর এখন মনে হচ্ছে যে আসলে এখন মনে হচ্ছে যে পানিটা এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে পড়া উচিত ছিল যে পানি এদিক দিয়ে পড়ে যাচ্ছে আইল্যান্ড থেকে হ্যাঁ ভালো লাগতেছে ওকে তারপর একটা দেখি এটা কে বানাইছে আরে আল্লাহ কে দোলনা খাচ্ছে এসব আর এগুলো এগুলো কি কোথা থেকে আসলো মাছ ধরতেছে সাগরের ভিতরে এইভাবে তাও আবার দ্বীপের দিকে বেশি কিছু করা যাবে না ওই যে বিজ্ঞানারদের মতন হয়েছে বিজ্ঞানারা আসলে অনেক কিছু অ্যাড করতে চায় কেবল আচ্ছা আচ্ছা না সুন্দর হয়েছে সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সুন্দর হয়েছে কিন্তু বেশি হিজি হিজি করা হবে না ডিজাইনটা ওকে এই তো এই তো দেখি কারো বাঘ দিলাম নাকি এটা কার ও চলে আসছে ডান যারা যারা করছে তাদেরকে আমি মার্ক দিয়ে দিলাম আর আজকে আমরা প্রজেক্ট যেটা করব এটা একটু ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট হবে এটা কিন্তু এফএক্স প্যানেলের অ্যাডভান্স কাজগুলো আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাব এই যে এখানে আপনাদের কিন্তু আগামী কালকের ক্লাসটা ক্যান্সেল করা হয়েছে কারণ আগামী কালকে হচ্ছে আমাদের আরপিএল লেভেল থ্রি এক্সাম তো এখানে এনএসডিএ থেকে আরও গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িরা আস্তে আস্তে তারা এক্সাম দেবে আর কি প্রায় একুশ জন বিশ একুশ জন আরপিএল এক্সাম দেবে লেভেল থ্রি আইটি সাপোর্ট আইটি সাপোর্টে ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট থাকে ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্টের উপরে কোশ্চেন করবে এবং বিভিন্ন ধরনের ইন্টারনেট টাইপের কাজ দেবে টাচ দেবে যে গুগল মিট সার্চ করা তারপর শিডিউল করা মেইলিং করা মেইল শিডিউলিং করে যে আপনি যেটা বললেন এই ধরনের কাজ তো কাজও এই এক্সামে আসতে পারে তো বলা যায় না আমরা দুই দিন ধরে অনলাইনে ক্লাস করতেছি আমি আমি যাইতে যাইতে দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে যায় যে আপনার সাথে বসবো বলছিলাম নয়টা পর্যন্ত ক্লাস নিয়ে আমার আর মাথায় গুলায় না আমি আমি যে কয়েকবার মানে সকাল নয়টা থেকে বক বক করে রাত নয়টা পর্যন্ত আমি আসলে এটার উপরেই আসি পরে আমি মানে শোয়ার সাথে সাথে আমি নাই হ্যাঁ তো নেক্সট উইক থেকে আশা করি সমস্যা হবে না নেক্সট উইক মানে নেক্সট উইক থেকে কন্টিনিউ চলবে ওকে তো যাই হোক মানে এই উইক আসলেই প্যারাতে উপরে গেছে এক্সামটা শেষ হলে মাথার টেনশন কমবে আমাদের ব্যাকরো মানে কি বলবো ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্টের ক্লাস নিচ্ছে রাশেদ ভাই রাশেদ ভাই মনে করেন উনি তো আসলে অফিসের মাস্টার মানে অফিস পুরো সফটওয়্যারটার উনি এক্সপার্ট আর কি উনি পেন্সিল বক্সের ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্টের যতগুলো ট্রেনিং হয় উনি করে আবার বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের কি বলে কর্পোরেট সেক্টর ওনাকে আবার হায়ার করে নিয়ে যায় মীর রাশেদ সিনিয়র সিনিয়র হ্যাঁ তো উনি হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানিতে যে যে ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট পাওয়ার পয়েন্টও শেখে তো আমাকে মাসখান দিয়ে ভাষায় দিছিল এটা হচ্ছে বিআরসিপি প্রজেক্ট প্রজেক্টে মাস্টার ট্রেনার হিসেবে অ্যাড করে দিচ্ছে তো আমার ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট শেখাই করছে 
অ্যাডভান্স লেভেলের এই প্রজেক্টটা ট্রেনার হিসেবে জয়েন করার পর আমাকে সিএস দিয়ে দিছে তো এই সিএস ধরে ধরে আমাকে প্রত্যেকটা টপিক্স মানে শেখানোর মতন করে শিখতে হয়েছে তো অ্যাডভান্স লেভেলের কাজগুলো তখন আমার আলহামদুলিল্লাহ শেখা হয়ে গেছে তো এই যে মানুষ প্রেশারে না পড়লে কখনো আসলে শিখতে পারে না আপনি যখন নিজেকে ধরে পুকুরের মাঝখানে ফেলাই দেবেন যখন কুল কিনারা পাবে না আবুডুবু খাইতে হবে তখন অটোমেটিকলি শেখা হয়ে যাবে এটাই বাস্তবতা হ্যাঁ এটাই বাস্তব এটাই বাস্তবতা আসলে আমি আমার ছোট্ট লাইফে যত এই জব এক্সপিরিয়েন্সে এসে যতটুকু আমি শিখলাম এটাই আমি অনুধাবন করতে পারছি যে যদি আপনি কোনো কিছু শিখতে চান আপনাকে ফেলাই দিতে হবে ফিউচারের ভিতরে ফেলাই দিতে হবে আপনি ভাবতেছেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি রিল্যাক্সে আসি আমি কালকে করি না নিজের কমফোর্ট জোনে থাকলে আপনি কখনো কিছু শিখতেও পারবেন না কিছু করতেও পারবেন না আপনাকে আপনার কমফোর্ট জোন থেকে বাইরে বের হয়ে যখন আপনি সারভাইভ করার জন্য চেষ্টা করবেন তখন দেখবেন যে আপনার স্কিলও বিল্ড আপ হচ্ছে এবং সব দিক দিয়ে আপনি কিছু না হলেও কিছু অ্যাচিভ করতে আপনি পারতেছেন এটা লাইফের একটা আমার শিক্ষা আর কি এই ছোট্ট লাইফ পেন্সিল বক্সের মেইল আসলে পেন্সিল বক্সের ফোল্ডারে যাবে মানে এটা এটা যায় অনেকে সিস্টেম করে করে রাখে আর কি আমিও কয়েকটা ফোল্ডার করে রাখছি দেখা দেবো না সমস্যা নেই এটা কমপ্লেক্স কিছু না এটা মানে মেইলে ফোল্ডার করে রাখলে ওটা অটোমেটিকলি হ্যাঁ হয়তো আপনি বাইরে বের করে দিছেন হয়তো পারমিশন আবার বাইরে দিয়ে দিছেন এরকম হতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আজকের যে প্রজেক্টটা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই অ্যাড ব্যানারটা আমরা ডিজাইন করবো তো এটার সাইজিং কত দেখেন এক হাজার তিনশো আমি কিছু অনলাইন থেকে প্রোডাক্ট নামাইছি কারণ এই ইমেজটাকে বেস করে আমি তো এই ইমেজটা আর বানাবো না আমি নতুন একটা জিনিস বানাবো যেটা আমি আমার পোর্টফোলিওতে দিতে পারি তো এখানে এদের এদের এদেরকে ধরছি আমি আবার কোডোমো একটা বেবি লোশনের ব্র্যান্ড বা বেবি বিভিন্ন প্রোডাক্ট ওরা লঞ্চ করে তো অনলাইন থেকে এদের কিছু প্রোডাক্ট আমি নামাই নিছি যেগুলো আসলে আমি ইউটিলাইজ করতে পারবো যেমন এইটা এগুলোও আসলে এটা নামাইছিলাম যে এখান দিয়ে কিছু করা যায় কিনা এটাও নামাইছিলাম বাট মনে হচ্ছে যে এই এই প্রজেক্টটাই আসলে এমন একটা প্রজেক্ট যেটা দিয়ে আমি আপনাদেরকে ইফেক্টস প্যানেলটা কভার করে দিতে পারবো বা ইফেক্টস প্যানেলের কিছু কাজ আপনাদেরকে দেখাইতে পারবো তো যাই হোক আমরা এই প্রোডাক্ট নিছি কিছু বাচ্চাদের ছবি নিছি বাচ্চাদের ছবি ভাবছিলাম এখানে বসায় দেবো বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করতেছে তো পরে আর হয় নাই আর কি যাই হোক তো এই প্রোডাক্টের কয়েকটা ছবি নিছি তো এরা যেরকম অফার দিচ্ছে যে দুইশো মিলির সাথে বেবি জেল ফ্রি নাকি টুথপেস্ট টুথব্রাশ ফ্রি তো আমরাও এখানে বেবি লোশনের সাথে বেবি শ্যাম্পু ফ্রি দিয়ে দেব ওকে তো এই যে এই শ্যাম্পু ফ্রি দিয়ে দেবো বেসিক্যালি প্রোডাক্টের ডিজাইনটা সিমিলার হবে কিন্তু একটু ডিফারেন্ট তারপর আবার এই টুথ টুথপেস্ট এটা টুথপেস্টের জন্য নাকি হ্যাঁ টুথপেস্টের সাথে টুথব্রাশও ফ্রি দিয়ে দেবো ওরা যেরকম আর কি এখানে এখানে যেটা করছে আর কি এই যে এখানে হান্ড্রেড মিলের সাথে বেবি জেল টুথপেস্ট ফ্রি তো এটা বানাইতে যে দেখেন এখানে কিছু শ্যাডোর কাজ করা হয়েছে এখানে কিছু ড্রপ শ্যাডো ইফেক্টস এই জিনিসগুলোর কাজ করা পড়ছে তো এইগুলো কিভাবে করবেন সেটা আমরা দেখবো ইফেক্টস প্যানেলটা ব্যবহার করব ইফেক্টস প্যানেলটা আপনাদেরকে নিয়ে ওই রকম কোনো কিছু দেখানো হয় না আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার দেখছিলাম আমরা মাস্কিং দেখছি আমরা নিউ লেয়ার ডিলেট লেয়ার গ্রুপ লেয়ার এইগুলো দেখা হয়েছে কিন্তু ইফেক্টস প্যানেলটা নিয়ে কাজ করা হয় নাই তো এটা বানাইতে যে দেখি আমরা ইফেক্টস প্যানেল কিভাবে কাজ করে তো এটার সাইজিংটা কত এক হাজার তিরিশ ইন্টু পাঁচশো আঠাশ তো আমরা এই সাইজের একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতেছি নিউ ডকুমেন্ট আজকের ক্লাস হচ্ছে ক্লাস আমি আসলে এটা এটা কেন করতেছি কারণ ওই ছবিটা যেন এটার রেশিওতে খাপে খাপে বসে যায় কারণ আমি ওটার উপরে বেস করে ডিজাইনটা বানাবো
অনলাইনে থাকে ওরে এটা হচ্ছে ফেসবুক কভারের সাইজে ছিল এটা এখনকার ডিজাইন এটা অনেক আগের ডিজাইন দুই তিন বছর আগের ডিজাইন আমি মনে হয় দুই তিন বছর আগে এই সেম ডিজাইনটা কোন একটা মানে ক্লাসে আমি এটা করাইছিলাম তো আজকে খুঁজতে খুঁজতে এটাই পেয়ে গেছি তো সেই জন্য এটা দেখাচ্ছি আর কি এই সাইজ কিন্তু এখন আর নাই মানে ফেসবুক কভারের সাইজ ব্যানারের সাইজ কিন্তু এটা আর না তো এখন যদি বানাই চাই তাহলে সাইজিং আবার চেঞ্জ করতে হবে সেটা আমি পরে চেঞ্জ করতে পারবো আগে ডিজাইনটা আগে বানাই তো অ্যাড ব্যানার ওকে দিলাম তো না ওটা ইচ্ছে করে দিছি এই যে এখন বাড়াই দেবো এখন ইমেজ সাইজে যে এখানে রেশিওটা বাড়াই দেবো তো থ্রি হান্ড্রেড করে দিলাম এই তো হয়ে গেছে থ্রি হান্ড্রেড করার সাথে সাথে এখানে এখানে রেজুলেশন বেশি মেবি একটু টু হান্ড্রেড করে দিই বেশি বেশি বড় হয়ে গেছে ওকে পঁচিশশোর উপরে আছে না তার মানে ঠিক আছে ওকে ডান যেহেতু প্রিন্টে যাবে না আমার সেভেন্টি টু থাকলে ইয়ে না মানে এটা তিন তিনশো করার কিন্তু দরকার নেই আমি আপনি জাস্ট রেজুলেশনটা বাড়াই নিলাম কারণ কি আপনি যাই রেজুলেশন দেন না কেন অনলাইনে কিন্তু সেভেন্টি টু পিক্সেল পার ইঞ্চিতেই দেখায় পার ইঞ্চিতে কি সেভেন্টি টু পিক্স এই যে আপনার মনিটরগুলো আছে না মনিটরগুলো সেভেন্টি টু পিক্সেলের বেশি দেখাইতে পারে না বুঝছেন যদি না আপনার ওই যে ব্লু রে মনিটর না আরো কি কি যেন মনিটর আছে ফোর কে ওইগুলো হয় যদি তাহলে আবার পারবে ইঞ্চিতে বেশি পিক্সেল দেখাইতে পারবে বাট এগুলোতে সাধারণত সেভেন্টি টু পিক্সেলই আমরা দেখতে পারি এর বেশি কিন্তু দেখতে পারি না তো যাই হোক আমরা রেজুলেশন মোটামুটি বাড়া নিছি ছবিটাকে টান দিয়ে আমরা ফটোশপে এখানে ছেড়ে দিই বিকজ এই এইটার উপরে বেস করে আমরা বানাবো এটাকে লক করে রাখি যেন এটা নড়াচড়া না করে এবার দেখেন প্রোডাক্ট তো আমার অলরেডি অলরেডি কয়েকটা প্রোডাক্ট আমি নামাইছি যেমন এটা একটা প্রোডাক্ট অনলাইন থেকে খুঁজে খুঁজে নামাইছি আপনারা খুঁজে খুঁজে নামাইন আপনাদের এই প্রোডাক্টটা ডিফারেন্ট হবে আমি এটা বানাই এবার এবার নতুন কাজ দিচ্ছি আগের বার তো কপি করাইছিলাম তাই না এবার আর কপি কাজ না এবার এই প্রোডাক্টটা আপনি অনলাইন থেকে খুঁজে নিয়ে আসবেন আপনি কোন একটা প্রোডাক্টের উপরে প্রমোশন দিবেন কিন্তু হ্যাঁ প্রোডাক্টটা এমন হতে হবে যেন জেনুইন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনি করতে চান না 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 অন্য যে কোনো ব্র্যান্ড লোশন নিতে পারেন মানে মেরিল নিতে পারেন মেরিল বেবি লোশন নিতে পারেন আরও যা আছে টিব্বত পাউডার নিতে পারেন টিব্বত পাউডারের কথা কেন যদি বলবো যাই হোক আচ্ছা তো তো বিষয়টা হচ্ছে যে আপনাদের প্রত্যেকের জন্য একটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মানে ফরম্যাট সেম কিন্তু ডিফারেন্ট কালার কম্বিনেশন এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট একটা অ্যাড ব্যানার রেডি হয় এটা আপনার পোর্টফোলিওতে সুন্দর করে যেন আপনি সাজায় দিতে পারেন তো আমি যেহেতু আমি কিন্তু ইচ্ছা করে এই এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসছি আমি এখান থেকে কালার কম্বিনেশন চেষ্টা করব ব্যবহার করার ওকে তো যাই হোক আমি যেহেতু অলরেডি এটা নিয়ে আসছি এটার এটার আগে মেইন যে কাজটা সেটা হচ্ছে এই এই লাইনগুলো বানানো তাই না এই যে এই এই ও হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার এই তো ভালো কথা বলে বসেন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার বানাইতে আমি বলে গেছি আচ্ছা তো ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার বানাতে গেলে আমাকে কি করতে হবে সলিড কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিয়ে ওকে দিলাম আচ্ছা কালার তো আমি আই ড্রপার দিয়ে আর পিক করতে হচ্ছে না তার মানে কি করতে হবে এটাকে অফ করে রাখতে হবে অফ করে রেখে এখন এটার উপরে ডাবল ক্লিক করে সলিড কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার এখানে ক্লিক করে দিলাম দেখেন এই কালারটা কিন্তু আমি নিয়ে নিছি তাই না এই যে কালার চলে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এই কালারটা তো নিলাম কিন্তু এর মাঝখানে আবার কি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তার মানে এই এটা বানাবো কিভাবে ব্রাশ টুল দিয়ে লাইট এই যে অল্টার প্রেস করে এই কালারটা নিলাম একটা নিউ লেয়ার কিন্তু নিছি তাই না এই নিউ লেয়ারের উপরে জাস্ট শুধু একটা ক্লিক করব মানে একটা জাস্ট হার্ডনেস ফুল আছে ফ্লো ফুল আছে জাস্ট একটা ক্লিক করব হয়ে গেছে দেখি কীরকম হইল এবার আরেকটা ক্লিক করতে হবে নাকি আরে বেশি হয়ে গেছে অনেক বেশি হয়ে গেছে এটা থাকলে হবে না একটু কমাই দেয় মেবি এটা একটু চাপায় দিই এরকম চাপায় দিই ঠিক আছে নিচের দিকে নামাই দিই এই তো হয়েছে কিন্তু নাকি তো দেখেন আমি জাস্ট একটা ক্লিক করে এই লাইট ইফেক্টটা তৈরি করলাম যেটা আসলে এটা এটার উপরে এটার উপরে এখন আমি ডিজাইনটা তৈরি করবো তো এটা এটা এই দুইটাকেও অফ করে রাখতেছি এবার যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই লাইনগুলো বানাইতে হবে যে লাইনগুলো তো দেখেন লাইনগুলো কিভাবে বানানো যেতে পারে না শেপ বানাচ্ছি শেপ তো শেপ নিয়ে এই যে এরকম একটা লাইন দিলাম শেপ এটা একটা লাইন তো এটা একটা শেপ এটা জাস্ট একটা টান দিচ্ছি এই শেপটার কালার কম্বিনেশন স্ট্রোক উঠাই দিচ্ছি স্ট্রোক স্ট্রোক হবে না এই কালারটাকে ধরে এই যে এখান থেকে এই লাইট কালারটা দিয়ে দিলাম অরেঞ্জ কালার হয়েছে কি 
এই বাঁকা অংশটা নিয়ে চিন্তা করেন না আগে সোজাসুজি বানাই পরে বাঁকা করতেছে তো এটা বানানোর পর অল্টার প্রেস করে আরেকটা কপি করে নিচ্ছি তো কপি করার পর দেখেন এতটুকু জায়গা একটু গ্যাপ রাখা লাগবে নাকি এই জায়গাটাতে ফ্রি লেখা আসবে আর এটাকে আরেকটু লম্বা করে বড় করে দিতে হবে এই যে এরকম এবং আমি খেয়াল করতেছি যে বড় যে করতেছি এটা কি আসলে বেশি জায়গা নিল না কম জায়গা নিল ঠিকই আছে মনে হয় এতটুকু ঠিক আছে নাকি এটার উপরে প্রোডাক্টের ইমেজটা বসবে এবং এই শেপটাকে আমরা ব্লু কালার কম্বিনেশন করে দিলাম বুঝতে না এইটাকে আবার অল্টার প্রেস করে আরেকটা কপি করে নিচ্ছি আরেকটা কপি করে নিয়ে শিফট অ্যান্ড অল্টার প্রেস করে শিফট অ্যান্ড অল্টার প্রেস করে দুই পাশ থেকে ছোট করে দিলাম অফার এতটুকু জায়গার ভিতরে অফার লেখাটা থাকবে অল্টার অল্টার শুধু অল্টার বুঝছে তো তার মানে উপরের অংশটুকু কিন্তু আমি বানাই ফেলছি উপরের এই সেগমেন্টটাকে কিন্তু আমি বানাই ফেলছি এখন এই যে তিনটা শেপ দিয়ে আমি এই জিনিসটা বানাইলাম সবার উপরের লেয়ার কোনটা হবে এই নিচেরটা ভুলাই গেছে এটা উপরে যাবে তার উপরে এটা যাবে আমি লেয়ারটাকে অ্যারেঞ্জ করে নিলাম আর কি ভুলাই গেছে কারণ শ্যাডো দিলে তো শ্যাডো দিলে আবার উল্টা যাবে সেই জন্য আমাকে উপরেরটা উপরেই রাখতে হবে এটার নিচে শ্যাডো এটা পড়বে এটার নিচে শ্যাডো এটা পড়বে নাতে যে আগের ফর্মেশনে করলে কিন্তু শ্যাডোতে গোলাই গোলাই ফেলবে তো এই দুই এই তিনটা শেপকে ধরে রাইট ক্লিক করে আমরা এটাকে কনভার্ট ইন্টু স্মার্ট অবজেক্ট বানাই ফেলবো মানে একটা লেয়ার হয়ে গেল কিন্তু এবার ডাবল ক্লিক করে এবার চালা কি করবো এইটার ভিতরে আমরা টেক্স বসাবো কি টেক্স ছিল দেখি তো কি টেক্স ছিল আল্লাহ জানে তো এটা অফ করে রাখি এটা অফ করে রাখি হান্ড্রেড মিলি এর সাথে বেবি জেল টুথপেস্ট প্লাস এরকম কিছু একটা ফ্রি বাট আমার প্রোডাক্ট তো হচ্ছে অন্যটা আমার প্রোডাক্ট কি কুডো বেবি লোশন আর এটা কি কুডো বেবি শ্যাম্পু তো আমি তো টাইপিং পারি না কি আর করার আমি এই যে ভয়েস টাইপিং করে অলরেডি লেগে রাখছি তো কালকের এক্সামে এটাই একমাত্র উইকনেস আই হ্যাভ মানে আমাকে নাকি বাংলা টাইপ করতে হবে আবার বলছে যে ইন্টারনেট দিবে না আমি শেষ আল্লাহ জানে কালকে ফেলই করি কি না 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 এরকম কিছু না এখন বিষয়টা হচ্ছে যে যারা এক্সামিনার আসবে তারা বলেই দিছে যে আপনাকে হাতে টাইপ করতে হবে বা এক্সামের কাহিনী হচ্ছে অভ্র বা বিজয় ব্যবহার করতে হবে আমি শেষ এখন কি আর করার আমি ফেল যাইহোক <laughs> 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 ঠিক আছে যখন আপনি ফটোশপে বাংলা টাইপ করবেন তখন ইন্ডিক অপশন চালু করতে হবে নাতে কিন্তু এখানেও এখানেও প্রবলেম হবে টেক্সট লেখলে দেখবেন যে ওই যে ওলট পালট আসতেছে হ্যাঁ সেটা ঠিক করবেন সেটা হচ্ছে আমি তো বাতফারি করতেছি আমি তো অনলাইন থেকে কপি করে নিয়ে আসতেছি তাই না গুগল শিটের যা টেক্স বা অনলাইনের যত টেক্স আছে সব হচ্ছে ইউনিকোড ফন্টে আছে তো আপনার পিসিতে কিন্তু আবার ইউনিকোড ফন্ট ইনস্টলও থাকতে হবে তা না ছাড়া এই কপি করে নিয়ে যে কাজ করলে কিন্তু ওখানে আউটপুটটা একদম এক্সাক্ট আসবে না দেখবেন যে ছেঁড়া ফাটা আসছে যুক্ত অক্ষরগুলো মিলতেছে না কারণ এইগুলো ইউনিকোড ফন্ট এগুলো সব কি ইউনিকোড ঠিক আছে তো যাই হোক আমার এখানে কিন্তু আমি হান্ড্রেড মিলির সাথে এই কথাটা কিন্তু অ্যাড করে ফেলছি এটাকে শিফট চেপে অন্যার ধরে ছোট করে নিলাম
ইউনিকোড তো আসলে একটা ফন্ট এটা তো কি এটা তো সফটওয়্যার না এগুলো ইনস্টল করতে হয় মানে ফন্টটা থাকলেই হলো ওই ফন্টটা দিয়ে দিতে হবে যেমন আমি এই ফন্টটা যদি নরমালি বিজয় ফন্টে দেই দেখেন বিজয় ফন্টে দিলে এরকম দেখায় বিজয় ফন্ট আছে কিন্তু এই যে দেখেন বিজয় ফন্ট এই যে বাংলা বিজয় ফন্ট এই যে এটা হচ্ছে বাংলা বিজয় ফন্ট এই যে এটা দিলাম দেখেন এটা কাজ করতেছে না যদিও এই যে এখানে বাংলা বিজয় ফন্টও আছে এই যেমন এটা এটা বিজয় ফন্ট কাজই করতেছে না কারণ নিচ্ছে না কেন কারণ এই ফন্টটা আসলে মানে ইউনিকোড তো সেই জন্য ইউনিকোড ফন্টই দিতে হবে তো ইউনিকোড ফন্ট কই আছে যে আমি ইনস্টল করছি সব ইউনিকোড ফন্ট গুলো এই যে নিচে থাকে হ্যাঁ এই যে নিচে থাকে আমি এখন কি দিয়ে রাখছি বিজয় দিলে বিজয় দিতে হবে আবার ইউনিকোড দিলে ইউনিকোড হ্যাঁ হ্যাঁ বিজয় ইউনিকোড কাজ করবে না আবার ইউনিকোডে বিজয় কাজ করবে না তবে হ্যাঁ তবে আরেকটা জিনিস আছে ইউনিকোড টু বিজয় কনভার্টার আছে কনভার্টার কনভার্ট করে নিয়ে আপনি আবার পেজ দিলেও হবে অনলাইন জেনারেটর আর কি তো অনলাইনে সার্চ দিবেন যে ইউনিকোড টু বিজয় কনভার্টার দেখবেন যে কনভার্টার পেয়ে যাবেন তো এটা सपोज মনে করেন আপনি বিজয় লিখতে যাচ্ছেন আপনি ইউনিকোডে লিখছেন এখন এটাকে বিজয় করতে যাচ্ছেন কন্ট্রোল সি বা আরে দুই তিন সাই আমার তো এখানেই ছিল তাই सपोज এই এই কথাটাকেই আপনি বিজয় ফন্টে করবেন কপি করলাম এই যে এখানে নতুন করে লিখতেছি ইউনিকোড টু বিজয় কনভার্টার ইউনি কোড টু বিজয় ওই যে চলে আসছে ইউনিকোড টু বিজয় কনভার্টার প্রথমটাতে চলে যাবেন প্রথমটাতে চলে যাবেন এখানে পেজ দিবেন এই যে এখানে বিজয় কিবোর্ড লেখা এখানে পোস্ট করুন এই যে এই যে হয়ে গেছে এখন এটাকে কপি করে নিয়ে যান কপি করে নিয়ে ফটোশপে দেন ফটোশপে টাইপ করে এখানে ক্লিক করলাম এই দেখেন কন্ট্রোল ভি এরকম আসছে না ইউনিকোড আছে এখন না না এখন ইউনিকোড না এখন বিজয় আছে এখন এটাকে বিজয় ফন্টই দিতে হবে এই যে ফন্ট থেকে এই যে বিজয় ফন্ট এই যে এগুলো বিজয় সরি এগুলো তো এগুলো ইউনিকোড এই যে এই যে বিজয় ফন্ট এই যে উপরে এই যে বিজয় ফন্ট এখানে ক্লিক করলাম এই যে চলে আসছে এই যে সব এখন বিজয় আমি অ্যাড করতে পারতেছি ইন্টারনেটটা খালি আমাকে যদি অন করে দেয় তাহলে তো छोट कर दिल छोट ना कर दिए এই পরের টেক্সটটাকে এটাকে অল্টার প্রেস করে কপি করে নেছি এই सेम সেগমেন্টটাকে অল্টার প্রেস করে কপি করে নেছি सेम টাইপিং ফন্টে থাকবে এবার এইখান থেকে সরি এইখান থেকে এর সাথে বেবি শ্যাম্পু ফ্রি তো এটাকে কপি করে নিলাম আচ্ছা বেবি শ্যাম্পুটাকে আলাদা করে নি বেবি শ্যাম্পু কন্ট্রোল সি ফ্রিটা বড় করে হ্যাঁ ফ্রিটা আলাদা ভাবে কন্ট্রোল ভি এই তো বেবি শ্যাম্পু বেবি শ্যাম্পুটাকে এখানে রাখলাম ফ্রিটাকে এখানে রাখো অল্টার প্রেস করে এখানে নিয়ে আসলাম এটাতে ফ্রি দেব তো দেখেন আমি কিন্তু খুব ইজিলি কপি পেস্ট কপি পেস্ট করে কিন্তু কাজটা সেরে ফেলতেছি ওকে বাংলা টাইপিং কিন্তু আসলে ভেজাল মানে এটা শিখতে হয় এটা আসলে একটু মানে কি বলবো একটু হ্যাসেল মানে একটু সময় লাগে হ্যাঁ খালি এক্সামে খালি আমাদের কি বলে আল্লাহ জানে বুঝতে <laughs> 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 আমার কাছে মনে হচ্ছে 
অ্যালাইনমেন্ট কিন্তু আমি ঠিক করে বলছি এবারে নিচেরটা এটাকে অল্টার প্রেস করে আরেকটা কপি করে নিয়ে আসি বা এইটাকে কপি করে নিয়ে অল্টার প্রেস করে এটাকে কপি করে নিয়ে যাই এইখানে আমরা কি লিখব আরে বারবার এটা ওপেন করি কেন স্পেশাল কেয়ার অফার কন্ট্রোল সি তো এখানে নিয়ে এসে কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল ভি স্পেশাল কেয়ার আচ্ছা এখানে একটা প্রবলেম হয়েছে প্রবলেমটা কি বলেন তো কেয়ারের অন্তিস তো মানে এটা কিন্তু ফন্টের প্রবলেম বেসিক্যালি এটা এই ফন্টটাই এরকম ঠিক আছে তো আমি এই স্পেশাল কেয়ার এটাকে একটু ডিজাইনিস ফন্টে দিয়ে দিই এই এটা একটা এটাও গেছে আচ্ছা দেখি এখানে আরও কিছু ফন্ট আছে মনে হয় আমার এই যে এটা দেওয়া যেতে পারে স্পেশাল কেয়ার হ্যাঁ একটু বোল্ড করে দিলাম ঠিক আছে অন্য স্টাইলে দিলাম স্পেশাল কেয়ার এটাকেই আবার অল্টার প্রেস করে নিচের দিকে নামাই নিয়ে আসি অল্টার প্রেস করে নিচের দিকে নামাই নিয়ে আসলাম এটাকে অফার দিয়ে দিতে হবে তো এখানে অফারও লেখে রাখছি এই যে অফার কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল ভি ডান হয়েছে কি এটাকে এটাকে আরে ইলাস্ট্রেটর অন হয়ে আছে কেন স্পেশাল কেয়ার অফারে তো ছিল ওদের অ্যাড ব্যানারে কি ডিজাইন ছিল দেখি তো এই যে স্পেশাল কেয়ার অফার অফারটা মেবি একটু বড় করে দেওয়া লাগবে হ্যাঁ দেখি আর কি ফন্ট আছে আর কোনটা ভালো এটা এটা ভালো লাগতেছে আর তো কোনো ভালো ফন্ট নাই বেবির সাথে কিন্তু এটা ভালো হয়ে যায় বাচ্চাদের সাথে এটা ভালো লাগছে এটা এটা এটাও ভালো লাগতেছে এটা ঠিক আছে এটা একটু অফারটা একটু বড় করে দেবে বেবি কেয়ার অফার আপনারা দিয়েন আপনারা তো বানাবেন আপনাদের তো হোমওয়ার্ক দিচ্ছি তো আমরা দেখবো কি করেন আপনারা কত অফার পাবেন আপনারা ওকে আচ্ছা এটা গেছে এটা সেম 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 ওকে ডান ওকে খুব ভালো এখন আচ্ছা এখানে একটা প্রবলেম হয়েছে প্রবলেম শ্যাডো বানাইতে হবে শ্যাডো কেমনে বানাবো বলেন এটা এটার নিচে এটার নিচে ড্রপ শ্যাডো দিতে হবে তাই না তো ড্রপ শ্যাডো দেখেন এখন আমি টেকনিক শিখিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তো এইখানে এফেক্টস প্যানেলে এতক্ষণ কি দেখছিলাম লেয়ারকে আমরা ডিলেট করে লেয়ার নতুন কিভাবে তৈরি করে লেয়ার কিভাবে গ্রুপ করে লেয়ার কিভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার অ্যাড করে নাকি তার পাশেরটা কি লেয়ার কিভাবে মাস্কিং করে এবার লাস্ট অ্যান্ড দ্য ফাইনাল এখানে কি আছে লেয়ার কিভাবে ইফেক্টস ইউজ করে লেয়ারে কিভাবে ইফেক্টস ইউজ করে তো ইফেক্টস প্যানেলটা আমরা ইলাস্ট্রেটরে দেখছিলাম ড্রপ শ্যাডোগুলো ইফেক্টস প্যানেল নামে একটা প্যানেলই ছিল আমাদের উপরে এই ওইখানে যা যা ইফেক্টস ছিল মোটামুটি সবগুলোই এইখানে পাবো ইফেক্টসের অপশনে পাবো এখানে যদিও কিছু অপশন এক্সট্রা আছে ওইখানেও কিন্তু ব্যাভেল অ্যান্ড এম্বোস একটা ইফেক্ট ছিল মনে হয় ইলাস্ট্রেটরে ছিল কি অন্য নাম ছিল থ্রি ডি থ্রি ডি কিছু একটা ছিল ব্যাভেল অ্যান্ড এম্বোস ইলাস্ট্রেটর ছিল থ্রি ডির ভিতরে ব্যাবল ছিল এক্সাক্টলি তো তার মানে এখানেও আমরা এই ইফেক্টসগুলো কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি মোস্ট অফ দ্য টাইম এখান থেকে ড্রপ শ্যাডোটা বেশি ব্যবহার করা পড়বে আমাদের ইলাস্ট্রেটরে যেরকম ইনার গ্লো আউটার গ্লো ছিল এখানেও দেখেন আউটার গ্লো ইনার গ্লো কিন্তু এখানে আছে যে ইনার গ্লো আউটার গ্লো আছে আউট আউটার ইনার শ্যাডো আছে আউটার গ্লো আছে ইনার শ্যাডো বেসিক্যালি ওয়ান কাইন্ড অফ ইনার গ্লো একই জিনিস কথাটা খালি ঘুরায় বলছে তারপরে এখানে আছে কালার ওভারলে দেখেন কালার ওভারলে গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে প্যাটার্ন ওভারলে এই তিনটা বেসিক্যালি এই তিনটা বেসিক্যালি আমাদের এই জিনিসই এই যে এই তিনটাই আসলে একই একই কিন্তু কিন্তু কথা হচ্ছে যে যখন আপনি এইখান থেকে ইফেক্টস থেকে ব্যবহার করতেছেন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থাকতেছে না লেয়ারটার উপরে ডাইরেক্ট ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে মানে ডাইরেক্ট ইমপ্লিমেন্ট বলতে আপনি এডিটের ক্যাপেবিলিটি পাবেন এডিটের ক্যাপেবিলিটি কতটুকু বেশি হবে কম হবে সেটা এডিটের ক্যাপেবিলিটি পাবে কিন্তু এখানে কোনো মাস্ক এডিট হচ্ছে না মাস্ক থাকতেছে না কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে করলে অটোমেটিকলি ওটার সাথে তো মাস্ক যুক্ত হবে মাস্কিং কন্ট্রোলিং পাওয়ার পাওয়ারটা পাচ্ছেন তো আমরা এখান থেকে কালার ওভারলে গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে প্যাটার্ন ওভারলে চাইলে এখান থেকেও দিতে পারি আমরা চাইলে এখানে সাপোজ কোনো একটা রেস্টার ইমেজের কালার ওভারলে দিয়ে ওটার কালার চেঞ্জ করে ফেলতে পারি সাপোজ মানে কারণ এখানে একটা রেস্টার ইমেজ আছে রেস্টার আইকন আছে সেটার কালার চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন আপনি ইজিলি ইফেক্টস প্যানেল থেকে কালার ওভারলে দিয়ে ওটার কালারটা চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন কে জানে আমাকে বলছিল যে পিএনজি লোগো বা পিএনজি আইকনের কালার কিভাবে চেঞ্জ করব কে জানে আমাকে বলছিল 
তো আমরা যদি বিভিন্ন ধরনের আইকন নিয়ে আসি সাপোজ মনে করেন ফ্ল্যাট আইকন থেকে ফ্ল্যাট আইকন থেকে আমি একটা আইকন নিয়ে আসতেছি মনে করেন এই দেখেন ফেসবুক আইকন এই যে মনে করেন এটা বা নিলাম এটাই নিলাম चेन्जे সলিড কালার দিয়ে ডাইরেক্ট এটাকে অল্টার চেপে ক্লিপ করে দেওয়া তার মানে এই কালারটা এখন এখানে ডাবল ক্লিক করে কালার কি করা যাচ্ছে এই টেকনিকটা কিন্তু আমি দেখাচ্ছি কারণ কি আমার এটা একটা মাস্ক আছে মানে আমি এই কাজটা করি আর কি যদিও এটা আসলে এফেক্টিভ না মানে এটা কিন্তু কেউ করে না কিন্তু আমি করি কারণ আমার কাছে মাস্কটা ইম্পর্টেন্ট অনেক ক্ষেত্রে মাস্কটা আমার ইউটিলাইজ করতে পারবো আমি কিন্তু এই সেম কাজটাই কিন্তু আপনি জাস্ট ওইটা তো আরেকটা এক্সট্রা লেয়ার তৈরি হচ্ছে এক্সট্রা লেয়ার তৈরি না করে আপনি ইফেক্ট প্যানেলের উপরে ক্লিক করে ওভারলে দিয়ে দিতে পারেন কালার ওভারলে তার মানে কালার ওভারলেতে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন এই যে এখানে বলতেছে কোন কালার দিতে চাই ওই পিএনজিটার উপরে কোন কালার দিতে চাই এখানে ক্লিক করে লাল দিলে লাল হবে গ্রিন দিলে গ্রিন হবে মানে আপনি এখন যেটা চান সেটা দিয়ে ওকে দিবেন ডান এটার আবার অপোজিটিভ কমানো যায় আপনি চাইলে ওই কালারটার অপোজিটিভ কমিয়ে দিতে পারেন বাট যাই হোক এখানে কিছু করার দরকার নেই তো আপনি যদি মনে করেন এই কালার টা অর্ধেক দিতে যাচ্ছেন দেখেনি অল্টার চেপে ক্লিপ করে দিলাম এই টেকনিক যদি করতাম মাস তো এখানে অলরেডি এক্সিস্ট করতেছে আপনি চাইলে কিন্তু सपोज এই যে এখানে ধরে এখানে একটা টান দিলাম এই তো না আর শেপ না সিলেকশন করলে সিলেকশন করে ব্রাশ টুল দিয়ে ব্রাশ টুল দিয়ে কালো দিয়ে এই যে এটাকে হাইড করে দিলাম এই যে অর্ধেক করে দিলাম কন্ট্রোল টি এই যে এই মাস্কটার মাধ্যমে এখন এখানে ডাবল ক্লিক করলে ওই শুধু অর্ধেকটারই পছন্দ করি তো আমার যদি কালার দিতে হয় আমি সবসময় কেন জানি যদি এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে না মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু এটাই এক্সট্রা কাজ করতে হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওইটা করলেই এক ক্লিকে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপরেও কেন জানি আমি এটাই ব্যবহার করি আচ্ছা তো এই হচ্ছে এই হচ্ছে রিজন যে কারণে আমি আসলে ক্লিপ করে কালারটা বেশি পছন্দ করে পিএনজির উপরে বাট আপনি ওভারলে দিয়েও কিন্তু সেম কাজটা করতে পারেন তো এটাকে ডিলেক্ট করে দিলাম তো এই এই কারণে আমি ওই দিকে যাই নাই ওই দিকে আগেই যাই নাই 
কভার করে দিছি যে এটা শেখেন এটা আগে ভালোভাবে বোঝেন ঘুরে ফিরে দেখবেন যে আপনাকে ওই অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার দিয়ে দিয়ে কাজটা আপনাকে করতে হবে ঘুরে ফিরে তো একই কাজ তো অনেকভাবে করা যায় ওকে তো যাই হোক ওকে এবার দেখেন কিন্তু কথা হচ্ছে আমার তো ড্রপ শেয়ারও লাগবে তাই না তো এফেক্স প্যানেল থেকে সেম জিনিস কিন্তু কালার ওভারলে দিছি এটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে একই কাজ ক্লিক করে গ্রেডিয়েন্ট এই যে একই এখানে গ্রেডিয়েন্ট চলে আসছে তো আমরা এটা কি দিয়ে করব যদি গ্রেডিয়েন্ট করতেই হয় তাহলে না 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 শেপ তো এটা তো শেপ শেপকে গ্রেডিয়েন্ট করতে গেলে আমরা এখান থেকে করব শেপের উপরে গ্রেডিয়েন্ট কালার ইফেক্ট দিয়ে দেবো এই যে এখান থেকে শেপকে যদি করতে হয় যদি এটা নিচের একটা পিএনজি থাকতো তাহলে ওইটা আমি যদি পিএনজি থাকতো পিএনজি তো আর আপনি গ্রেডিয়েন্ট করতে পারতেছেন না তো সেই ক্ষেত্রে আবার আরেকটা করা যেত গ্রেডিয়েন্ট এই যে টুল দিয়ে করা যেত যদি পিএনজি হইতো মানে একই জিনিস কয়েকভাবে সেই কারণে গত ক্লাসে আমি দেখেছিলাম যে একই জিনিস কয়েকভাবে করা যায় যাই হোক তো আমরা এখন যেটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে ড্রপ শারু তো ইফেক্স প্যানেল থেকে ড্রপ শারুতে ক্লিক করবো ড্রপ শারুতে ক্লিক করার পর দেখেন নিচের দিকে শ্যাডো পড়ে গেছে তো এটার একটু অপোসিটি বাড়ায় দিই অপোসিটি মেবি বেশি হয়ে গেছে এটা একটু কানি কোনাচে করে দিই ডিস্টেন্স একটু বাড়ায় দিই মেবি এটা একটু শেড একটু বাড়াই দিতে হবে এটা একটু কমাই দিতে হবে এই তো এবার ঠিক আছে অপোসিটি এই তো এই তো ঠিক আছে মেবি বেশি হয়ে গেছে ঠিক আছে না এই তো ঠিক আছে এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিই মাল্টিপ্লাই 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 ডান এখানে আর তেমন কিছু করার দরকার নেই তো যখন আপনি ইফেক্স প্যানেল থেকে ড্রপ শ্যারো দিচ্ছেন এই ইফেক্স প্যানেলটা কিন্তু লেয়ার স্টাইল ডায়ালগ বক্সের কাজ করতেছে তার মানে লেয়ার স্টাইল ডায়ালগ বক্স আর এই ইফেক্স প্যানেল কিন্তু সেম জিনিস ওকে ইফেক্স প্যানেল থেকে ড্রপ শ্যারো এই যে দেখেন ড্রপ শ্যাডো আউটার গ্লো প্যাটার্ন ওভারলে গ্রেডিয়েন্ট ওভারলে কালার ওভারলে স্টেইন একই জিনিস কিন্তু সবগুলোই আপনি এখানে পাচ্ছেন তো আমি ওকে দিলাম আপনি যদি লেয়ার স্টাইলের এইখানে ডাবল ক্লিক করেন মানে এই জায়গাটা যে কোনো যেমন এটাতে ইফেক্ট দেয়নি এটার উপরে ডাবল ক্লিক করেন ওই একই জিনিস কিন্তু ওপেন হবে একই জিনিস তার মানে ইফেক্ট প্যানেলের এখান থেকে ইফেক্ট ইউজ করা এগুলো ইউজ করা আর একটা লেয়ারের এইখানে ডাবল ক্লিক করে এইখান থেকে এই অপশনগুলো ব্যবহার করা এখানে অপশন কিছু বেশি থাকে মানে এখানে কন্ট্রোলিং পাওয়ার কিছু বেশি থাকে আর কি বাট একই জিনিস বুঝতে পারছি তার মানে ইফেক্ট আর লেয়ার স্টাইল ডায়ালগ বক্স কিন্তু জিনিসটা সেম তো এখান থেকে যদি আমি ড্রপ শেটও দিই ইফেক্ট অলরেডি একটা একটা ইফেক্ট তো আমি অলরেডি দিয়ে রাখছি তো এখানে আর তেমন কিছু করা লাগতেছে না ওকে দিলে অটোমেটিকলি ওই সেম ভ্যালু ড্রপ শেটোটা নিচে পড়ে যাচ্ছে এখন এখন কথা হচ্ছে লাস্টে তো এইটার নিচের দিকে দেওয়ার দরকার নেই আর এই শেপগুলোকে আমাকে একটু থ্রি ডি ব্যাভেল করে দিতে হবে মানে থ্রি ডি থ্রি ডি যেন একটা ভাব থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ধরব ড্রপ শেটও দিছি এখন থ্রি ডি ব্যাভেল মানে ব্যাভেল অ্যান্ড এম্বোস দেব डान এর থেকে বেশি কিছু করার দরকার নেই আপনি চাইলে এটা শ্যাডোর স্টাইলটা অন্য দিকে দিয়ে দিতে পারেন যে কোন দিকে লাইটিংটা পড়বে মানে লাইট শ্যাডোটা কোন দিকে পড়বে এই যে এখান থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করা যায় আর কি তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা ঠিক আছে এর থেকে আর বেশি কিছু করার দরকার এখান থেকে বেশি কিছু করার করার দরকার নেই এখানে আরও কিছু ইফেক্ট স্টাইল আছে এগুলোর কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো ভ্যালু নাই মানে এই এই স্লাইডারগুলোর নির্দিষ্ট কোনো ভ্যালু নেই আপনাকে কী করতে হবে এগুলো একটু চেক করে চেক করে দেখতে হবে যে কোনটা আউটপুট আপনি কীরকম চাচ্ছেন যদি অ্যাঙ্গেল আর লাইট বেশি চান যে সফট অ্যান্ড বেশি চান তার মানে বাড়াই দেবেন যদি হার্ড করতে চান কমাই দেবেন এটা ডিজাইনারের উপরে ডিপেন্ড করতেছে আসলে ডিজাইনার কীরকম আউটপুট চাচ্ছে তো ভ্যালু কোনো কিছু নাই স্লাইডার মানেই আপনাকে বাড়াই কমাই দেখতে হবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দেখতে হবে যে আসলে আউটপুটটা কীরকম হচ্ছে তো আমি এটা একটু কমা এটা একটু আর একটু বাড়াই দিয়ে দেখি ওকে বেশি হয়ে গেল এটাকে সফট অ্যান্ড করে দিই ওকে ঠিক আছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা ঠিক আছে এটা সাইজিংটা একটু कपि कर दिए तो देखें 
এমবোস যে ইফেক্টসটা আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করছি বা ড্রপ শ্যাডো যেটা আমি ইউজ করছি সেই জিনিসটা আমি এখান থেকে কপি করতে পারি দেখেন লেয়ার স্টাইল কপি কি লেয়ার স্টাইল এটা ধরে রাইট ক্লিক করে এখানে পেস্ট লেয়ার স্টাইল তো দেখেন সাথে সাথে ওই সেম স্টাইলটা নিচেরটার উপরেও পড়ে গেছে আবার এটার উপরেও দিয়ে দিতে পারে রাইট ক্লিক করে পেস্ট লেয়ার স্টাইল তার মানে এটার উপরে ওই সেম ইফেক্টটা পড়ে গেছে এখন কথা হচ্ছে যে এই যে ইফেক্টগুলো দিলাম শ্যাডোর তো অনেক বেশি চলে আসছে এই সাইডেও শ্যাডো চলে আসছে না তো আমি তো শ্যাডো এখানে দিতে জানি আমি যদি কন্ট্রোল এস দেই এটা কিন্তু স্মার্ট অবজেক্ট করে রাখছিলাম এখন কন্ট্রোল এস দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন এই ওই টেক্সগুলো কিন্তু এখানে চলে আসছে বিষয়টা বেশি হয়ে গেছে না অনেক আমি কি আসলে এত বেশি দিতে যাচ্ছি তাই না বেশি হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এইটাকে মাস্কিং করে হাইড করে দিতে পারি তার মানে এখানে এসে এটার সাথে কি করব কন্ট্রোল যদি এটা কপি করব এই কপিটা থাকুক উপরের কপিটা থাকুক এই মাস্কিংটা এটাকে ডিলেট করে দিচ্ছি এটাকে উপরে সরি এই ইফেক্টটা ডিলেট করে দিলাম এবার এটা উপরে থাকুক এটাকে শ্যাডোটাকে নিচেরটার সাথে ক্লিপ করে দিচ্ছি তার মানে দেখেন এই ইফেক্টসটা মানে নিচের শ্যাডোটা উপর থেকে কিন্তু কম এই জিনিসটাকে আরেকটা কাজ করা যেতে পারে মানে একটু কমাই দিচ্ছি ক্লিপ করে দিছি কি মানে এটাকে দুইটা কপি করছি না একটা কিন্তু কিন্তু ক্লিপ করে দিছি না না একটা ক্লিপ করে দিছি একটা হচ্ছে নিচেরটা শ্যাডো ড্রপ শ্যাডোটাকে ক্লিপ করছি নিচেরটার সাথে ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি তো দেখেন একটাতে একটাতে আমার ইফেক্টস এই যে ইফেক্টসগুলো দিছিলাম ড্রপ শ্যাডো ইফেক্টসটা এটার উপরে গেছে তো আমি চাচ্ছি যে ড্রপ শ্যাডোটা শুধু এখন আমি সেভ দেই দেখেন ড্রপ শ্যাডোটা এই সাইডেও পড়ে গেছে না আমি কি আসলে এই সাইডে ড্রপ শ্যাডোটা চাচ্ছি এই সাইডে ড্রপ শ্যাডোটা চাচ্ছি আমি চাচ্ছি কার উপরে শুধু শুধু এই ব্লু শেডটার উপরে এই ব্লু শেডটার উপরে তো সেই কারণে আমি কি করছি এটাকে ক্লিপ করে রাখছি এটাকে বলছি যে শ্যাডো সহ তুমি এই জিনিসটা কার উপরে পড়ো এই নিচেরটার উপরে পড়ো কিন্তু যখন আমি নিচেরটাকে ক্লিপ করলাম উপরের ওইটা গেল কই এখন কি শ্যাডো বাইরে গেছে শ্যাডো কিন্তু বাইরে যায় না তো তার মানে তার মানে এটাকে আর একটা কি করা লাগবে কপি করা লাগবে সেই জন্য একটা কপি করে রাখছি ওই জিনিসটা বানানোর জন্য আর যেটা কপি করছি সেটা ড্রপ শ্যাডো তো দেওয়ার এত দরকার নেই সেটার অপাসিটি কমাই দিছি এই ড্রপ শ্যাডোর অপাসিটিটা আর একটু কমাই দিই এই তো এবার বুঝতে পারছেন হালকা করে দিলাম কন্ট্রোল এস এবার দেখি এই তো এই তো হালকা শ্যাডো এখানে চলে আসছে তো ব্যাভেল অ্যান্ড এম্বোস এর উপরেরটার উপরে ব্যাভেল অ্যান্ড এম্বোসটা আবার অ্যাড করে দিছি ব্যাভেল অ্যান্ড এম্বোস এখানে আর তেমন কিছু করার দরকার নেই এই জিনিসটাকে আর একটু সফট করে দেই এটাকে আর একটু কমাই দেই হালকা থাকলেই চলবে ডাউন কিছু করার দরকার নেই ওকে না আপসাইড ঠিক আছে ডেফটা একটু হালকা বাড়াই দেই স্মুথ এম্বোস এই তো ইনার ব্যাভেল ইনসাইড ব্যাভেল করে দিলাম এই তো ডান সেভ কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল এস দেওয়াতে দেখি কি অবস্থা এই তো থ্রি ডি বাটন বাটন একটা ভাব চলে আসছে এবার এইটার উপরে যে কাজটা করলাম এইটাতে শ্যাডো দেওয়ার জন্য এই সেম কাজটা করবো এটার উপরে তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে এই উপরেরটা আবার একটা কপি করতে হবে নাকি কপি করতে হবে ব্যাভেল অ্যান্ড এম্বোস আছে ব্যাভেল অ্যান্ড এম্বোসটা রাখতেছি আর এইটার ব্যাভেল অ্যান্ড এম্বোসটা ডিলেট করে দিয়ে এখানে শ্যাডো দিয়ে দিতে হবে এটা ধরে ইফেক্টস ড্রপ শ্যাডো এই তো ওকে সেম ভ্যালুতেই আছে এই ড্রপ শ্যাডোটার ভ্যালু অপারচুনিটিটা একটু কমাই দিই অপারচুনিটিটা মেবি বেশি হয়ে গেছে অপারচুনিটিটা আরেকটু কমাই দিচ্ছি এই তো হালকা থাকুক এই তো এরকম ওকে দিলাম এটাকে ক্লিপ করে দিতে হবে এটার সাথে যে তুমি পুরোটার উপরে পড়ো না শুধু নিচের ইফেক্টের উপরে ইমপ্লিমেন্ট হয় উপরেরটা শুধু ব্যাভেল এই তো ডান এটাও ব্যাভেল ড্রপ শ্যাডো সবই দিছি 
তো এটাকেও আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি শুধু এটা ব্যাপার থাকলো এই তো ডান কন্ট্রোল এস এবার দেখি কি অবস্থা হইছে থ্রি ডি থ্রি ডি একটা ভাব কিন্তু এখানেও চলে আসছে মেবি এটার এটার একটু আরেকটু অপাসিটি বা ব্যাভেলের ব্যাভেলের ইফেক্টসটা আরেকটু কমাই দিতে হবে মেবি বেশি হয়ে গেছে তো এখান থেকে ব্যাভেল ইনভোস এই ইফেক্টটাকে আমরা এখান থেকে স্লাইডার থেকে একটু হালকা কমাই দিচ্ছি এটা উপরেটা থাকুক ডেফথ ডেফথ থাকলো অপাসিটি কমাই দিলাম এটা ব্লাক করে দিচ্ছি ডান এই তো হালকা ड्रप शो खराब देखा ना कि মেবি ড্রপ শ্যারোটার ড্রপ শ্যারোটাই বেশি হইছে ড্রপ শ্যারোটা ধরে उठाई दिस সাথে ব্যাবেল দেওয়া তো সেই জন্য আসলে আউটপুটটা ওরকম ভাবে হ্যাঁ ওরকম ভাবে অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছি চলে চলবে আচ্ছা কি করি এই ব্যাবেলটা উঠায় দিই ব্যাবেলটা না রাখি কোনো ব্যাবেলই না রাখি तेतु कत नये कपि कर কপি করে এটার স্টাইল ডিলিট করে দিচ্ছি কপিটার এটাকে অল্টার প্রেস করে কপিটার অল্টার প্রেস করে কপিটার অল্টার প্রেস করে ইফেক্টের সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি এটাকে একটা কপি করে নিচ্ছি এটা ড্রপ শেডো ডিলিট করে দিচ্ছি কপিটার অল্টার প্রেস করে নিচের সাথে ক্লিক করে দিচ্ছি ডান এই তো কন্ট্রোল এস এবার দেখি এই তো হয়ে গেছে বুঝছ না আচ্ছা বেভেল এন্ড এমবোস এই যে টেক্সচার ইফেক্টটা দেখেন 3D 3D ভাব ছিল কিন্তু दिल সাইডিং এফেক্টস কমা দিচ্ছি কেমন লাগতেছে 3D ভালো
maybe it is okay, sir. Okay. Hey, three D three D. Mona, sir, you put the two. Bhishya sir, Bhishya sir. Ekhen aar ta onki chhu korar door kani. Okay, kore dilam. A same digital right click kore copy layer style dialog box. Copy. Right click kore copy layer. Copy layer style. Eta upor diye dichi. Eta dhore. Right click kore paste. समस्या এখানে নিয়ে এসে কন্ট্রোল চেপে ধরে কন্ট্রোল চেপে ধরে উপরের দিকে অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারি হইছে কি বেশি হয়ে গেছে মেবি একটু একটু কমাই দেই চলবে কি আছে এই যে আপনি है मतलब स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अमी एडजस्ट कर सी स्मार्ट ऑब्जेक्ट टके अमी की कर सी एडजस्ट कंट्रोल चेप इधरे ये टके एडजस्ट करने से ये वो ये टके एक टा मास्क मतलब ये टके एक टा वन काइंड ऑफ मार्क का पे पोरी नोट होइसे तो हमने आमी जो दे एक है ना डबल क्लिक करे एक ने ये देखन ये टके तो बैकहा� ता द्वार का चिलो शेटा मैं बनाए नहीं लगा कि आर किचन है ठीक है सर स्पेशल ऑफर कोई ओरा तो शेड ओरा तो ओरा तो क्या कि शेड दिए बनाए से तो सापोस पने का ओरा जितना बनाए से शेटा क्यों है बनाए से ताई तो तो हम लोग की कोई एक शॉप गुलो के धुरे अब उन्हें टेक्स ग्लो के धोरे कॉपी करनी कंट्रोल जी दिए ग्रुप करने लग कंट्रोल जी दिए ग्रुप करने लग एक ग्रुप टाइप के ऑल्टर प्रेस करें ऐटा कॉपी करने लग तो एक ग्रुप टाइप के अपर कस्टमाइज करते सी ये बात देखें तो उरा वो ही टेक्स टाइप के किवे टेक्स टाइप ओ सॉरी इतना तो ना टेक्स टाइप के कॉपी कर तो ये उरा जेटा कोर्स सिलो उरा की कोर्स है ड्रॉप शेडो इफेक्ट्स यूज़ कोर्स है तो हम लोग इटेके इटेके सापस मुने का टेक्स्ट आके धोलना में स्पेशल ऑफर इटेके धोलना धोरे इटर जो इफेक्ट्स आसे इफेक्ट्स बेहतर टाके डिलीट कोई दिलाम तो उरा जेटा कोर्स है इटेके इफेक्ट्स ड्रॉप शेडो सापस डिस्टेंस बारे दिसे, बारे दौर पर इटर अपोजिटिव मुनगर सबस बारे दिलो। ब्लाड ब्लाड दिसे अपोजिटिव। तो इटर रखलाम, ए जी रिश्ता के सबस इटर कॉपी करने लो। डबल क्लिक करे। किचुटा ऐरो को मर की, but आस्तस्त जेते जेते देखें किस चीज़ शरे की की कर दिसे, blend कर दिसे, जितना हमरे illustrator को उठते वाली, इखनो तो कर दबे, इखनो कर दबे, repeated pattern जो दी copy करने इतना इखनो कर दबे, effects हैं, effects हैं, blend, blend, तो इखने blend option नहीं, but इखने repeated copy करो option हैं से रिपीटेड कॉपी
समस्या प्रोडक्ट इमेज गो बसाते तो एक बनाइल तो ये आप अफ कर रखी देखी कि अवस्था हलो ये तो एटार ऊपर लसन जो छो बेबी लसन ये नहीं समस्या मत ये टन दिए नहीं जाए फटोशपे झेड़े दीची एबार बैकग्राउंड आर रिमूव करते हैं तो की दिए ये आसमें सिलेक्ट करा जाए क्यूकलि क्यूक मैजिक वन टुल दिए और आल्ला यार भरे फिलते देखिए कंट्रोल डी लेयर स्टाइल है लेयर स्टाइल थे के जो दी डायरेक्ट को रही था ले हो बे की अहां पूरा टाइप है फलसा शुल्क तो क्षेत्र में मैगनेटिकलीटर मतन सुंदर भाव आलदा रिमुक्टिकार्टेक्ट बन डकुमेंटल उंड रिमु करते सेम प्रोसेस इटा नीचे चला गया सेरे कुपर नियास तो अबे सेम भावे सेम मैग्नेटिक लेसो टूल दिए मुन्हे है कास्टा होगे तो इन्हें क्लिक कर लाम तो ये देखें मैग्नेटिक लेसो टूल एक कास्टा इजी पेन टूल दिए कुर्ते के लिए तो अनेक शुमार लग गए तो हमें क्यों कुर्ते से क्विकली मैग्नेटिक लेसो टूल दिए बनाए फ है भूल है क्या ले बैक स्पेस दिच्छी बैक टू ऐ दिक्कत ही खाएगा ले ऐ दिक्कत ही खाएगा तो हमने बैक स्पेस एक बार दिल्ला हो बना 
এখানে এক দুই তিনবার দিতে হবে চারবার পাঁচবার এক দুই তিনবার চারবার এই পজিশন পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত আসতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে ব্যাক স্পেস দিয়ে যেতে হবে এটা আপনাদেরকে করতে হবে আমি ফিনিশিং দিচ্ছি যতটুকু করতেছি তত করে দিতে হবে কারণ এখানে প্রোডাক্টের প্রোডাক্টের এই যে মডেলদের ইমেজ তো পাই নাই মডেলদের ইমেজ ভাবছিলাম যে আপনাদেরকে কাভার দিয়ে ছবি বসাই দেব এখানে না ওইখানে ওই রকম ভাবে পোস অ্যাঙ্গেল शुरू कर मिलाई दिल एटे मास्किंग कर दीची बाह सुंदर मिले गे डबल क्लिक कर एज गो एक रिफाइन कर दी कारण एज रिफाइन ना कर सूंदर फेदार हमें कुरियन प्रोडक्ट मे भी सकाल बच्चे देखिए एक जन खूब एट प्रोडक्ट चेने की सब चीनी ना डकुमेंट से মানে একটা ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্ট হিসেবে যেন এটাকে কাউন্ট করা হয় এটা একটা স্মার্ট অবজেক্ট এখন ছোট বড় করলে রেজোলিউশন নষ্ট হবে বা ওটা আগেও স্মার্ট অবজেক্টই ছিল মাস্কিং করে আমি চাচ্ছি না মাস্কটা এইটাতে শো করুক কারণ আমার তো জাস্ট মেইনলি এই তে এতটুকুই দরকার ওই মাস্কিং তো দরকার নাই আমার অনেক সময় দেখা যায় যে কাজ করতে যে মাস্কিং ধরে থাকে মাস্কিং ডিলিট হয়ে গেছে মুভ হয়ে গেছে তো সেটা যেন না হয় সেই কারণে আমি কি করে রাখতেছি অ্যাডজাস্টমেন্ট করে রাখতেছি এই তো এটাকে একটু এরকম ঘুরাই দিই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা ঠিক আছে দুইশো মিলির সাথে এটাকে একটু এটাকে একটু আরেকটু মনে হয় এই জিনিসটাকে আরেকটু মনে হয় এদিকে চাপাই দিতে হবে এই তো প্রোডাক্টটা যেন ক্লিয়ারলি বোঝা যায় এই তো এরকম থাকুক ওকে পারফেক্ট এটাকে একটু ঘুরাই দিতে হবে হ্যাঁ এই তো পারফেক্ট এই তো একটু একটু এদিকে চাপাই দিই रखते चापा दी सरिटा धरल 
এবার ঠিক আছে এই তো দুইশো কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে গেছে যদি আমার এদিকে তো আরও অনেক গ্যাপ আছে তো আমার এই স্মার্ট অবজেক্টের উপরে ডাবল ক্লিক করে আমি দুইশোকে চাপায় দিই সমস্যা তো নেই এটাকে ধরলাম এটাকে ধরলাম এটাকে ধরলাম এটাকেও ধরি এটাকেও শিপ চেপে শিপ চেপে এটাকেও ধরলাম তো এইগুলোকে চাপা হালকা একটু চাপায় দিচ্ছি এই তো এবার ঠিক আছে কন্ট্রোল এস কন্ট্রোল এস দেওয়ার সাথে সাথে ধ্যান চেপে গেছে এনার জায়গা ছিল তো আমার এদিকে তাই না এই তো এটা এটা প্লাস হচ্ছে দুটোকে ধরে একটু উপরের দিকে চাপাই দিলাম এখানে তো কিছু করতে হচ্ছে না কারণ আমার অলরেডি তো প্রোডাক্ট ডান আমার অলরেডি প্রোডাক্ট রেডি আছে না প্রোডাক্ট তো আমি অলরেডি বানাই ফেলছি তাই না আমরা কি করবো নতুন একটা লেয়ার তৈরি করবো নতুন একটা লেয়ার তৈরি করে ব্রাশ টুল দিয়ে এখানে কালো কালো পেন্ট করবো হালকা হালকা এই যে হার্ডনেস একদম কমাই দিয়ে এই যে এখানে এখানে কালো পেন্ট করতো এই যে এখানে এই যে এখানে কারণ এই সাইড এ তো আর শ্যাডো এত থাকবে না থাকবে কি এই সাইড এ থাকবে না জাস্ট এই এই শেপটার উপরে শ্যাডোটা পড়বে এই যে এই সাইডে শ্যাডোটা পড়বে এই যে এই সাইডে এত না হালকা হয়েছে দেখেন শ্যাডো দেওয়াতে জিনিসটা মনে হচ্ছে কি ভেসে আছে এখন শ্যাডো তো এটার নিচে পড়ছে ঠিক আছে মানলাম কিন্তু এটার উপরেও তো পড়ার কথা ছিল তো তার মানে এটার উপরে আরেকটা নতুন লেয়ার এমটি লেয়ার তৈরি করবো এবং এটার উপরেও আমরা এই যে এটাকে একটু কমাই দিই অপারচুনিটিটাকে কমাই দিই এটার উপরেও আমরা শ্যাডো তৈরি করে দেবো এই যে শ্যাডো বানাই দিচ্ছি এই যে শ্যাডো বানাই দিচ্ছি মেবি বেশি একটু হার্ডনেস আর একটু আর একটু বাড়াই দিই এটা একটু কমাই দিই একটু নয় পিটি এই তো ড্রপ শ্যাডো হবে না কারণ ড্রপ শ্যাডো দিলে চার পাশে পড়ে যাবে উপর দিয়ে চলে আসবে তো আমরা তো উপর দিয়ে দেবো না फ्लो कमानो देखे कि हल्का हल्का से रिमुव करते হালকা হালকা রিমুভ করতেছে এই তো এই বেশি হয়ে গেল এদিকে এদিকে রিমুভ এদিকে রিমুভ এদিকে রিমুভ এদিকে রিমুভ ডান দেখেন জাস্ট একটু শ্যাডো দেওয়ার ফলে জিনিসটা কতটা রিয়েলিস্টিক মাল্টিপ্লাই মনে হচ্ছে যে 3D 3D এখন ভাবটা চলে আসছে তো আমি কি করছি ব্রাশ দিয়ে নিউ লেয়ার অ্যাড করে কিন্তু এটাকে অ্যাড করলাম এখন কি এই জিনিসটা 3D 3D মনে হচ্ছে কি বলেন বাকিরা শুনতেছেন তো তার মানে আমার কিন্তু এই অপশনটা কিন্তু ডান তো এখানে এই পুরো সেকশনটাকে পুরো সেকশনটাকে ধরে আমরা গ্রুপ করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ওয়ান পি ওয়ান এখানে প্রোডাক্ট ওয়ানটা থাকতেছে এবার আবার নিচের এটাকে অফ করে দিই এটাকে অফ করে দিই এটাকে অফ করে দিই এবার এই এই পাশের প্রোডাক্ট কিন্তু ডান এবার এই প্রোডাক্টটা নিয়ে কাজ করব তো তার মানে এখানে আবার আরেকটা নতুন এরকম শেপ দিয়ে একটা শেপ তৈরি করতে হবে এবং এটার কালার করে দিতে হবে এটার অফ করে দিলাম এবং এখান থেকে এখান থেকে এই কালারটা পিক করে দিচ্ছি ডান এবার এটাকে আবার অল্টার প্রেস করে 
এই জিনিসটাকে অল্টার প্রেস করে আরেকটা কপি করে নিলাম এবং এখান থেকে এটাকে শিফট চেপে এই সাইডে চাপাই দিচ্ছি ঠিক আছে এবং এটার কালার হবে এই যে এখান থেকে এটার কালারটা চুজ করে দিচ্ছি ड्रप शो दिए ड्रप शो डिस्टेंस डिस्टेंस कन्ट इन नीचे नाम कंट्रोल ठीक छवि कंट्रोल चेपे जिन टन दिए तो बसि टन दिए আমি কি মিলাচ্ছি বলেন তো এই যে এই জিনিসটা মিলাচ্ছি এই যে এটার সাথে এটা মিলতেছে কিনা মিলছে কি মিলছে না হ্যাঁ মিলে গেছে একদম খাপে খাপে মিলে গেছে তো এখানে আর তেমন কিছু করার দরকার নাই এবার এই জায়গাতে এই জায়গাতে আমরা প্রোডাক্ট 
সেকেন্ড প্রোডাক্টটা এখানে ইনকর্পোরেট করে দেবো তো এটাকে এই পর্যন্ত না দিয়ে এই পর্যন্ত দিয়ে রাখি এই পর্যন্ত এটাকে এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিলাম ডান এখানে আমরা প্রোডাক্টটাকে ইনকর্পোরেট করে দেবো তো এই পরের প্রোডাক্টটা আবার কি টুথপেস্ট আর হচ্ছে এই দুটাকে নিয়ে যাচ্ছে দুটাকে টান দিয়ে ফটোশপে নিয়ে যাচ্ছে ছেড়ে দিলাম সামনে আসলো বিপদ বেশি পিছে গেল বিপদ বন্ধ করবেন না কিন্তু বন্ধ করবেন না যে ফ্যান মোডে দিবেন বন্ধ না কিন্তু ফ্যান মোড ফ্যান মোড আচ্ছা এটাকে এই যে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দিচ্ছি এটা ডান এই পর্যন্ত এটাকে নিয়ে আসলাম অটো প্রেস করে এটাকে কেটে নেচ্ছি পোর্টফোলিও কিন্তু হবে বুঝছেন সেই জন্য আমি কিন্তু সিরিয়াসলি কাজটা করতেছি আপনারা তো হাসি ঠাট্টা করে মশকরা করে কোর্সটা শেষ করে দিচ্ছেন বাট আমি কিন্তু আমার পোর্টফোলিও অনেকগুলো বানায় ফেলছি আপনাদেরকে দেখাতে দেখাতে এবং সবগুলোই আউটস্ট্যান্ডিং হইছে আমি আপনাদেরকে দেখাতে দেখাতে কিন্তু অনেকগুলো পোর্টফোলিও বানাইছি এবং সেগুলো আমার ওয়ার্ডার ডিজাইনে কিন্তু আমি শেয়ারও করতেছি শেয়ার দিছি না কয়েকটা দেখছেন না কি করলেন এই কোর্স চলাকালীন সময় আপনারা কি করলেন কি কাজ করলেন যেটা দেখাইতে পারবেন হ্যাঁ নাকি কিছুই করেন নাই যদি একটা কাজ করার পর ওটা পরে এক্সাম্পল না দিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি সময় নষ্ট করতেছেন ডাবল ক্লিক করে এটাকে রিফাইন করে দিতে হবে সফটওয়্যারনেস ফেদার কন্ট্রাস্ট কন্ট্রাস্ট চাপ চাপাই দেব ওকে ডান এটাকে রাইট ক্লিক করে কনভার্ট ইনটু স্মার্ট অবজেক্ট ডান এই সেগমেন্ট ডান এটাকে হাইড করে রাখি এবার এটাকে বানাইতে হবে তাও সেম কাহিনী আচ্ছা পেন টুল দিয়ে তো আমি তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারবো পেন টুল আমি মাস্টার না পেন টুল এক টান लगभग পরে দেখবেন যে আপনার পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে আমি আপনাদেরকে এটা করে করে এভাবে দেখাচ্ছি কেন কারণ আসলে কিন্তু এইটাই কাজ 
মাস্কিং করাটাই কাজ ফটোশপে আপনি কয়েকটা ছবিকে এভাবে অ্যাডজাস্ট করে মাস্কিং করে করে নিয়েই আপনাকে কাজ করতে হবে এটার কোনো বিকল্প নাই মাস্কিং সেই জন্য আমি দুই দিন তিন দিন সময় দিছি মাস্কিং এর উপরে কারণ মাস্কিং পারলে আপনি ফটোশপে সব কিছুই পারবেন তো দেখেন এখানে এখন টুথপেস্ট টুথপেস্ট প্রোডাক্টটা হাইড করে রাখছিলাম তো এটাকে আমি ঘুরায় দিই এই যে এই পর্যন্ত এভাবে রাখবো এটাকে ছোট করে দিলাম এভাবে রেখে দিই ঠিক আছে না এই তো টুথপেস্ট প্রোডাক্ট এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত এভাবে নিয়ে আসলাম সমস্যা নাই অ্যাডজাস্ট করতেছি হ্যাঁ প্রোডাক্ট থেকে নেওয়া উচিত ছিল এটাকে ধরতেছি এটাকে ধরে এই যে এখানে चले जैसे शैडो दिए दी तक शैडो इफेक्ट হ্যাঁ শ্যাডো ইফেক্ট লাগবে তার মানে এটার এটার উপরে নিউ একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার ক্রিয়েট করতেছি এবং এই অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটা ক্রিয়েট করে এদিকে শ্যাডো হালকা এই তো এই তো বেশি হয়ে গেল নাকি মাস্কিং আছে না তো এটাকে অপাসিটিটা একটু কমায় দেই অপাসিটি বেশি হয়ে গেছে যদিও অপাসিটিটা কমায় দিলাম মানে এটা মাল্টিপ্লাই করে দিলাম মাল্টিপ্লাই করে দিলাম এটাকে মাস্কিং করে দিয়ে এই যে অংশগুলোতে যে জায়গাটা আমি মাস্কিং এভাবে কেন করতেছি কারণ একটু বেশি দিয়ে নেবেন দিয়ে নেওয়ার পর যদি মনে হয় যে বেশি হয়ে গেছে তাহলে তারপর ওই জায়গাটুকু যে হালকা করে মাস্কিং করে এই জায়গাগুলো রিমুভ করে দেবেন এই যে এই যে ডান এই তো এখানে হয়ে গেছে এখানে আর তেমন কিছু করার দরকার নেই এক্স ক্লিক করে এই জিনিসটাকে আবার রিভিল করে নিয়ে আসতে হবে এই জায়গায় এই তো এটাকে আমরা এটাকে আমরা এটার সাথে ক্লিপ করে দিতে পারি এটাকে অল্টার প্রেস করে এটার সাথে ক্লিপ করে দিতে পারি তাহলেও এক্সটার্নাল যে অংশগুলো ছিল শ্যাডো ওই অংশগুলো ওইটুকুর ভিতরেই কিন্তু রিভিল থাকতেছে এর বাইরে আর থাকতেছে না এই তো ক্লিপ করে দিছি এক্স ক্লিক করে এটাকে এক্স ক্লিক করে এই তো দেখেন হয়ে গেছে এর থেকে আর বেশি কিছু না করি এটার অপোজিট আর একটু মেবি কি এটা তো আসলে এটা আমি হাইড করে দেবো তাই যে ওটা থাকবে না এই তো হইছে এর থেকে বেশি দিলে আবার খারাপ দেখাবে ঠিক আছে এই যে এটার সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট করলে করে দিলাম এটা দেওয়া এটা দেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে মনে হচ্ছে যে থ্রি ডি থ্রি ডি একটা ভাব চলে আসছে এই তো শ্যাডো শ্যাডোটা কিন্তু ক্লিপ করে দিছে বুঝেন কিন্তু আমার জন্য সুবিধা হয়েছে বাকি জায়গাগুলোতে কিন্তু আর ওই শ্যাডোটা পড়তে মনে হচ্ছে যে থ্রি ডি থ্রি ডি উপরের দিকেই ভেসে আসে জিনিসটা এই তো এরকমই রাখতে হবে যদি শ্যাডো দিতেই হয় তাহলে আমরা নতুন একটা হ্যাঁ নিউ একটা লেয়ার না নিয়ে এখানে জাস্ট একটা এখানে একটা ক্লিক করলাম
মানে ওইটা শ্যাডোটা নিচে পড়ছে তাই না একটু 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 মেবি এদিকে দিলে বেটার হবে এই তো এই তো কি কি করতেছি আমি এই তো দেখেন এই জিনিসটাকে কিন্তু আমি একটু বড় করে দিলাম যেন বেবি লোশনটার থেকে এটা একটু বড় মনে হয় जी फलो कर छवि तुले दें पोज दीबाटा जे रखम पोज दी एर पोज दी पोज दी ठीक है मतलब <laughs> सुंदर दीची फुटते प्रत्येक कलर 
ইউজ করবে তো এটা প্র্যাকটিসের উপরে ডিপেন্ড করতেছে ঠিক আছে তো আমাকে এই জিনিসটা যতটুকু আমি বানালাম এতটুকু আমাকে বানায় দেখাতে হবে এটাই হচ্ছে আপনাদের কাছে তো আমি ব্রেক দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের এখন বাজে হচ্ছে আঠাশ ঠিক পঞ্চান্নতে চলে আসবে পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন যদি কেউ পঞ্চান্নর আমি কিন্তু আগে দিচ্ছি দুই মিনিট আগে দিচ্ছি এক মিনিট লেট করছেন দুশো টাকা করে জরিমানা আমি দুশো টাকা দিয়ে বিরিয়ানি খাবো ওকে দেড়শো টাকা হলো আছে তো মাফ করে দিলাম দেড়শো টাকায় ঠিক আছে তো যদি এক মিনিট লেট করছেন তাহলে দেড়শো টাকা দিতে হবে জান জান খাওয়া দাওয়া করে আসেন আমি এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই সেভ দিয়ে রাখতেছি ব্রেকের পরে এসে এই কাজটা আপনারা শুরু করবেন পুরোটা প্রসেসটা দেখালাম ছবি যদি ছবি পাইতাম ছবিগুলো কেটে নিয়ে এসে মডেলিং মডেলদেরকে বসাই দিতাম ওকে না 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 এই প্রোডাক্ট আপনারা অনলাইন থেকে নিবেন আপনাদের মতন প্রোডাক্ট নিয়ে নামাবেন আপনারা কোন প্রোডাক্ট নিয়ে সাজাবেন সেটা এখন আপনাদের উপরে হ্যাঁ বেবি প্রোডাক্ট লেখে সাজাবেন নেওয়া যাবে কিন্তু আমি আসলে ওই 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 পোজ বা ওই অ্যাঙ্গেলের কোনো ছবি পাই নাই আচ্ছা ঠিক আছে এই ভিডিওটা আমি এই পর্যন্তই সেভ দিয়ে রাখতেছি তবে এই জিনিসটা আপনাকে বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে মানে এটা বানাইতে হবে ঠিক আছে ভিডিওটা সেভ দিয়ে দেখছি